हेलो गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एग्जाम से भौतिक शास्त्र के ध्वनि टॉपिक को क्लियर करेंगे और इससे जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो भी बताएंगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल में हम आपको प्रयोगशाला से के सभी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और सभी टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे सो लेट गेट स्टार्ट ध्वनि देखते हैं देखिए ध्वनि होता क्या है सबसे पहले देखिए यह एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है क्या है ध्वनि एक प्रकार का कंपन जिसे वाइब्रेशन बोलते हैं ध्वनि को एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचरित होती है याद रखेंगे हमेशा ध्वनि ठोस द्रव और गैस से ही संचरित होती है मतलब प्रवाहित होती है मतलब ध्वनि के चल किसमें से चल सकती है एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान ठोस द्रव गैस निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ध्वनि निर्वात में नहीं चलती ओके नेक्स्ट लाइन देखते हैं किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव कान से सुनाई पड़ती है अब देखिए मानव कान से कौन से ध्वनि सुनाई पड़ती है इसको भी देखेंगे आगे देखते हैं ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि कौन सा तरंग है यांत्रिक तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे तो याद रखेंगे ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं देखिए तरंगे से भी टॉपिक के वीडियो बनाएंगे अगले वीडियो में तरंगे कितनी होती है तरंग यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबक की तरंग तो इसके अंदर अगर ध्वनि आता है यांत्रिक तरंगे के अंदर ओके कई प्रकाश विद्युत जो लाइट होती है वह आती है विद्युत चुंबक की तरंग तरंग के भी लॉन्गिट्यूडनल तरंग और एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल तरंग और एक ट्रांसफर्स तरंग होते हैं उससे भी देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं देखिए अब ध्वनि के प्रकार मुख्यतः ध्वनि के तीन प्रकार होते हैं तीन टाइप होते हैं लेकिन ये चौथा टाइप भी जोड़ा गया है तो देखिए कौन कौन से हैं अश्रध्वनि जिसे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं देखिए कई बार पूछा जा चुका है इंफ्रासोनिक वेव की हर्ज क्या होती है अब ये हर्ज क्या होती है तो ध्वनि की इकाई क्या होती है हर्ज होती है याद रखेंगे ध्वनि की इकाई फ्रीक्वेंसी में ध्वनि की इकाई फ्रीक्वेंसी में क्या होती है हर्ज होती है याद रखेंगे ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पूछा जाए यदि आपको एग्जाम में ध्वनि की फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है तो हर्ज बोलेंगे और क्वेश्चन आता है ध्वनि की प्रबलता साउंड साउंड की प्रबलता क्या होती है उसकी इकाई क्या होती है तो उसकी इकाई होती है याद रखेंगे डेसी दोनों क्लियर हो गए ध्वनि की फ्रीक्वेंसी का इकाई होता है हर्ज ओके और ध्वनि की प्रबलता का इकाई होता है डेसी बल याद रखेंगे ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो सबसे पहले देखते हैं इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक क्या होता है बीस हर जैसे कम आवृत्ति की ध्वनि मानव को सुनाई नहीं देती जो बीस हर जैसे कम की ध्वनि होती है उन्हें इंफ्रासोनिक या अपसरध्वनि बोलते हैं जो मनुष्य के कान को सुनाई नहीं देती ओके गाइस क्लियर नेक्स्ट देखते हैं स्वर स्वध्वनि स्वर जो सुनाई देता है जिसे सोनिक ध्वनि बोलते हैं ओके स्वध्वनि जो 20 हर्ज से बीस हजार की बीस हजार हर्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को मानव समान सामान्य मानव सुनाई दे सकती है मतलब क्या बोला है स्वध्वनि कौन कहलाता है 20 हर्ज से बीस हजार हर्ज की आवृत्ति को बोलते हैं स्वध्वनि जिसे सोनिक बोलते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पराश्रव नाम से ही स्पष्ट है पराश्रव मतलब अधिक अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ध्वनि यह क्या होती है बीस हजार से सोलह हजार गीगा हर्ज ओके okay, कैसे याद रखेंगे बीस हजार हर्ज से अधिक ये जहाँ भी दे दिया जाता है बीस हजार से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि को अल्ट्रासोनिक एवं बोलते हैं ओके okay? सोलह गीगा हर्ज बीस हजार से सोलह गीगा हर्ज की आवृत्ति को आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहते हैं इसे इस ध्वनि को मानव को सुनाई नहीं पड़ती याद रखेंगे यह भी ध्वनि मानव को सुनाई नहीं पड़ती लेकिन कुछ जानवर किंतु कुछ जानवर होते हैं जो इस ध्वनि को सुन सकते हैं याद रखेंगे अल्ट्रासोनिक ध्वनि 20 हर्ज से अधिक को बोलते हैं और जो स्रव ध्वनि होता है 20 हर्ज से 20 हर्ज से बीस हजार हर्ज के बीच ओके और एक और ध्वनि होती है अति ध्वनि अति ध्वनि जिसे हाइपर बोलते हैं यह होता है एक गीगा हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप में ही संचरित हो पाती है इसे बोलते हैं अति ध्वनि अति ध्वनि याद रखेंगे वन गीगा हर्ज ओके गाइस तो क्लियर हो गए अब स्रवध्वनि स्रव्य ध्वनि और पराश्रवध्वनि इसमें से पूछा जाता है इनके हर्ज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तीनों के हर्ज कितने कितने हैं याद रख लीजिए और देखते हैं इसके बारे में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम अभी बताया आपको माध्यम की आवश्यकता होती है माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता याद रखेंगे कि इसमें किसमें ध्वनि का संचरण होता है ठोस द्रव और गैस और यहाँ प्लाज्मा भी दिया है देखिए प्लाज्मा भी को आपको पढ़ना होगा प्लाज्मा क्या है किसी तत्व के कितने रूप होते हैं ठोस द्रव गैस लेकिन चौथा रूप भी होता है प्लाज्मा और एक पांचवा रूप भी होता है याद रखेंगे प्लाज्मा भी एक 
तत्व का ही रूप होता है ओके ठोस द्रव गैस तो प्लाज्मा में भी ध्वनि संचरण होती है याद रखेंगे अगर ऑप्शन में दिया जाए कि इसमें से ध्वनि संचरित होती है और प्लाज्मा रहेगा तो प्लाज्मा को क्लिक करना है ओके और देखिए द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुधैर्य तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडनल वे के रूप में चलती है जबकि ठोस में अनुप्रस्त तरंग के रूप में संचरित होती है जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है यदि उसके कण ध्वनि की दिशा में कंपन करती है तो उसे अनुधर तरंगे कहते हैं जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्त तरंग कहते हैं अब इसमें क्लियर होगा आपको अनु अनुप्रस्त तरंगे और अनुधैर्य तरंगे क्या होती है तो देखिए मान लीजिए यह एक साउंड सिस्टम है ओके और यहाँ से साउंड निकलती है तो यह ऊपर नीचे चलती है और ऊपर नीचे इस तरफ आगे बढ़ती है तो इसे बोलेंगे अनुधैर्य अनुप्रस्त तरंगे क्या बोलेंगे एक सीधी लाइन की ऊपर नीचे क्या कर रही है गति कर रही तो इसे बोलेंगे अनुप्रस्त और देखिए अनुधैर्य तरंगे इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अनुधैर्य तरंगे का उदाहरण समझते हैं समझ लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है साइकिल की स्प्रिंग हो गई या कुछ भी स्प्रिंग स्प्रिंग की लंबाई कितनी है समझ लो ये स्प्रिंग है ओके अब क्या करते हैं स्प्रिंग को हम कभी दबाते हैं तो ये क्या होता है स्प्रिंग कंप्रेस होता है एक जगह पे और खींचते हैं तो क्या होता है फैलता है तो इस प्रकार जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं अनु अनुधैर्य तरंगे मतलब एक जगह क्या होती है स्प्रिंग बहुत दब जाती है और कई जगह फैल जाती है फिर एक जगह बहुत दब जाती है फिर एक जगह फैल जाती है फिर दब जाती है फिर फैल जाती है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोल देंगे लांग अनुधैर्य तरंगे ओके मतलब ध्वनि अपने एक ही स्थान पर कभी फैलती है कभी सीधे चलती है फिर फैलती है मतलब कंप्रेस होती रहती है उसे बोलेंगे अनुधैर्य तरंगे और अनुप्रस्त तरंगे बताया आपको सीधी अगर वही स्प्रिंग मान लो यही स्प्रिंग है लेकिन यही स्प्रिंग ऐसे ऐसे दिशा में गति करती है कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्त तरंगे जहाँ अनुप्रस्त तरंगे बोला है देखिए अनुप्रस्त तरंग कहते हैं किसे लंबत होती गति की दिशा मान लीजिए यह गति है और स्प्रिंग में इसकी स्प्रिंग ऐसे ऊपर नीचे गति करती है तो यहाँ पे कोण बनता है तो यह लंबत दिशा हो गई और गति की दिशा में यह गति है तो इसी की दिशा में स्प्रिंग कभी कंप्रेस होती है कभी फैलती है फिर कंप्रेस होती है मतलब दब जाती है फिर फैलती है तो उस दिशा को बोलेंगे अनुधैर्य तरंगे नेक्स्ट देखते हैं मानव कान लगभग बीस हर्ज से बीस या बीस किलो हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को ही सुन सकता है अभी आपको बताया बहुत से अन्य जंतु इससे बहुत अधिक आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं मतलब कई जंतु क्या होते हैं अल्ट्रासोनिक वे को सुन सकते हैं इसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ कुछ जंतु कौन से ध्वनि को सुन सकते हैं याद रखेंगे अल्ट्रासोनिक वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन या अपवर्तन होता है अब इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन तो परावर्तन क्या होता है किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस दूसरे दिशा में जाना क्या कहलाता है परावर्तन कहलाता है और अपवर्तन क्या होता है तो याद रखेंगे अपवर्तन होता है मान लीजिए यह क्या है तालाब है ठीक है तालाब में अगर ध्वनि गिरती है तो सीधी लेखा में ध्वनि जाएगी और तालाब में अंदर के जाने के बाद वो अपनी दिशा से क्या हो जाएगी विचलित हो जाएगी जिस प्रकार लाइट क्या होती है विचलित हो जाती है मतलब अपना रास्ता बदल लेती है उसको बोलते हैं अपवर्तन याद रखेंगे अपवर्तन में क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन क्या होता है किसी चिकनी सतह जैसे आईना हो गया आईना से टकरा प्रकाश वापस आ जाती है उसे परावर्तन बोलते हैं माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है तो याद जैसे कि हमको पता है यह क्या हो गया लाउड स्पीकर हो गया लाउड स्पीकर पर कोई व्यक्ति क्या करता है बोलता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ पर जाती है लाउड स्पीकर में जाती है अब देखिए लाउड स्पीकर में वो उसकी मुख की ध्वनि जाई है गई है फिर लाउड स्पीकर से वो तार के माध्यम से किसी बॉक्स से निकलेगी तो ध्वनि कहाँ गई लाउड स्पीकर से तार में चली गई तार में क्या बनती है विद्युत बहती रहती है ओके तो यहाँ पे क्या हुआ ध्वनि ध्वनि का क्या परिवर्तन हुआ ध्वनि ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हुआ विद्युत ऊर्जा में परित परिवर्तित हुआ याद रखेंगे लाउड स्पीकर में जो मुख से निकलती है ध्वनि वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है ओके गाइस और याद रखेंगे माइक्रोफोन की ध्वनि विद्युत ऊर्जा में बदलती है किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग तरंग धैर्य और आवृत्ति में नींद बल्कि संबंध होते हैं ओके गाइस अब देखिए ये लेमडा क्या होता है यह होता है तरंग धैर्य इक्वल टू वी क्या होता है तरंग का वेग और एप क्या होता है आवृत्ति इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर न्यूमेरिकल में आ गए तो इस फार्मूले की याद रखेंगे लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एप तो इसमें क्या दिया रहता है कभी लेमडा का मान दिया रहता है दस और दिया रहता है वी का मान दिया रहता है कितना पाँच दिया रहता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा एफ निकालना पड़ेगा आवृत्ति क्या है पूछ देता है तो आपको इस फार्मूला याद रखेंगे वी के जगह कितने रख देंगे 
कितना रख देंगे पाँच रख देंगे और और लेमडा की जगह भी पाँच रख देंगे और इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा फाइव अपॉन फाइव वन हो जाएगा ओके तो इस फार्मूले को हमको याद रखना पड़ेगा लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ लेमडा जहाँ तरंग धैर्य वी या जहाँ तरंग की आवृत्ति एफ और क्या होता है आवृत्ति ओके जैसे कि देखिए और एक देखते हैं ध्वनि की आवृत्ति तथा तत्व से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब देखिए यहाँ पे है हम ये देखिए ये ध्वनि है मान लीजिए यहाँ पे ये क्या कर रही है वाइब्रेट हो रही है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो इसको हम समझेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना है एक सेकेंड है तो एक सेकेंड में ध्वनि कितने बार कंपन की तो यह एक हो गया यह दो हो गए ओके और इसको भी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड है इसमें ध्वनि कितने बार कंपन की तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बार ध्वनि की और इसमें कितने की दो बार तो इसे बोलेंगे निम्न तारत्व जो ध्वनि कंपन करती है उसको क्या बोलते हैं तारत्व बोलते हैं याद रखेंगे एक चक्कर को तारत्व या पीच बोला जाता है ओके तो इसमें कितने पीच है दो पीच है इसमें कितने हो गए आठ तो इसी से पता चलता है यह निम्न तारत्व की ध्वनि है और यह क्या है उच्च तारत्व की ध्वनि जिसकी तारत्व अधिक होती है उसे उच्च तारत्व की ध्वनि बोलते हैं या इसे प्रबल ध्वनि भी बोला जाता है याद रखेंगे प्रबल ध्वनि किससे संबंधित होता है तो वह ध्वनि की तारत्व से संबंधित होता है जिसकी तारत्व अधिक होती है उसे प्रबल ध्वनि बोलते हैं और जिसकी तारत्व कम होती है उसे मृदु मृदु ध्वनि या नॉर्मल ध्वनि बोलते हैं ओके गाइस इसे एक और क्वेश्चन बनता है देखिए जिसकी तारत्व कम होती है उसकी आवाज़ क्या होती है मोटी होती है जैसे पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्यों क्योंकि इसकी तारत्व क्या होती है कम होती है यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी रिपीट किया जा सकता है याद रखेंगे पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में मोटी होती है क्यों क्योंकि इसका कारण है तारत्व जिसे पीच बोलते हैं या आवृत्ति और महिला की आवृत्ति क्या होती है उनकी आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी तारत्व अधिक होती है तो जिसकी तारत्व अधिक होगी उसकी आवाज़ पतली होगी देखिए नीचे दिखा गया लिखा गया है निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि आवृत्ति अधिक होती है ओके गाइस इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ध्वनि के किस लक्षण के द्वारा ध्वनि का मोटा या तीक्ष कहलाता है देखिए अभी आपको बताया तो किस लक्षण के कारण होता है तो याद रखेंगे तारत्व के कारण तारत्व अधिक होने पर ध्वनि क्या होती है पतली होती है और तारत्व कम होने पर ध्वनि मोटी होती है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं तारत्व किस पर निर्भर करता है तो तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है जैसे कि एक सेकेंड में उसकी आवृत्ति अगर पचास है तो उसकी आवत तारत्व क्या होगी पचास होगी तो उसकी अधिक होगी ओके बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज़ किस कारण होती है तभी आपको बताया पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है शेर की दहाड़ का तारों तक कम होता है है अथवा अधिक होता है तो जैसे कि आपको पता है शेर की आवाज़ क्या होती है मोटी होती है तो मोटी होती है इसका मतलब क्या होगा उसकी तारत्व तो बहुत अधिक होगा ओके गाइस तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन में बहुत अधिक और इससे क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज के अनुसार कितने डेसीबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है अब देखिए इसमें पूछा गया है डेसीबल अभी आप पढ़ रहे थे हर्ज हर्ज क्या होता है साउंड फ्रिक्वेंसी और डेसीबल क्या होता है साउंड प्रबलता ओके तो कितने डेसीबल की ध्वनि मानव सर्वोत्त मानव के लिए सर्वोत्तम है यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो लगभग फोर्टी फाइव पैंतालीस डेसीमल ओके कितने डेसीबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यह है याद रखेंगे पचहत्तर डेसिबल यह कोई फिक्स पॉइंट नहीं है यह भी याद रखेंगे जो पैंतालीस है कोई किसी वस्तु किसी आदमी के लिए पचहत्तर अच्छा रहता है तो किसी के लिए अस्सी किसी के अपने अपने क्षमता के अनुसार होता है तो इसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको इसे पढ़ना पड़ेगा ओके एक और देखते हैं एक साधारण मानव ज़्यादा से ज़्यादा कितने डेसीबल की ध्वनि सुन सकता है इसमें पूछा गया है सीधे हमारी जो एयर होती है कान वो कितने तक की डेसीबल की ध्वनि सुन सकती है यह बोला है 130 डेसिमल लगभग 130 या 120 या 140 यह मनुष्य की क्षमताओं पर निर्भर करता है लेकिन 120 130 के बीच में ही होता है ओके गाइस तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में हम प्रयोगशाला के लिए और नए टॉपिक लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू